274-й день повномасштабної російсько-української війни. Ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Тож саме час підбити підсумки головних новин дня, що минає. Протягом 24 листопада російські терористи щонайменше 17 разів обстріляли Херсон. Прямо над головою. Росіяни обстрілюють хаотично житлові будинки та дитячі садочки. Ситуація у місті дуже напружена. В результаті обстрілів загинула щонайменше одна людина. Тікаємо, тікаємо, Вітя. Треба за Олька зараз іти. Загалом у період від 20 по 24 листопада було зафіксовано 62 ворожі прильоти по Херсону. Наслідок обстрілів загинуло восьмеро людей. Ще 64 зазнали поранень. І сьогодні ще один терорист. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заговорив про знищення України. Той заявив, що подальший спротив загрожуватиме нашій країні повним знищенням. Все зараз в руках України. Якщо вони не хочуть гибелі, при тому огромному кількості людей. Якщо вони хочуть, тяжело, складно, трудно. Але треба, якщо вони цього хочуть, треба встановлюватися. Треба встановитися, треба це прекратити, тому що далі буде повне уністоження України. І ось нехай це відео буде черговим доказом для Гаги, коли Лукашенко знову почне говорити, що Білорусь ні в чому не винна. У Кремлі, до речі, сьогодні знов вирішили шантажувати Україну. Цього разу кажуть, що нібито офіційний Київ може врегулювати ситуацію, аби не страждали люди. Відповідну заяву зробив рупор Кремля Дмитрій Пісков. Руководство України має всі можливості вивести ситуацію в нормальне русло. Має всі можливості урегулювати ситуацію таким образом, щоб виконати требування російської сторони і прекратити, відповідно, всі можливі страдання місцевого населення. Особливого цинізму додає те, що ця заява зроблена на наступний день після чергового масованого ракетного удару по Україні, який забрав п'ять життів та знеструмив низку областей і навіть частину Молдови. Пісков уже й не приховує, що ракетний терор є банальним шантажем, аби примусити Україну до перемовин. Тому тепер рупор Кремля вирішив повторити тезу про те, що нібито керівництво України може погодити на мову росіян, і тоді страждання припиняться. А тим часом у США допускають, що Путін застосує хімічну зброю після нових поразок в Україні. Наразі у Штатах не мають даних, які дозволяють пропустити, що хімічна атака в Україні неминуча. Невелике занепокоєння виникло на тлі прагнення адміністрації Байдена забезпечити готовність союзників до різних сценаріїв. За словами помічника конгресмена США, цієї осені сенатори були проінформовані про російські запаси хімічної зброї та загрозу в Україні. Про можливість застосування подібної зброї заговорив і самопроголошений Лукашенко. Якщо вдруг у нас хтось нападе, слушайте, ви навіть представити не можете, як ми можемо відповідати. Кому треба я сказав? Тут ми не будемо вже обсуждати проблему грязної, чистої ядерної бомби, там, атомної бомби. Це вже не обсуждається. Ми відповідаємо так, що не тільки Європа задрожить. І сьогодні Служба безпеки завадила вивезти з України майно президента Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва. Правоохоронці заарештували елітні авто, зброю та антикваріат на сотні мільйонів гривень. За даними слідства, декілька структурних підрозділів заводу намагались сховати майно свого очільника. У подальшому посадовці хотіли нелегально вивезти активи за кордон. Серед арештованого також було скіфське золото, предмети античних часів та київської Росії. Україні вдалося звільнити з російського полону ще 50 наших захисників. Серед звільнених бійців двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів, які боронили нашу країну на Зовсталі, острові Зміїний та Чорнобильський АЕС. Ми обов'язково повернемо всіх наших захисників. Слава Україні! Героям слава!